et bienvenue en enfer. Ah, vous êtes mort. Mais pour vous, et comme pour tous ceux avant vous, le voyage ne fait que commencer. Alors vous vous demandez probablement, comment ça en enfer, euh, où suis-je Qu'ai-je fait pour mériter ça euh, Que va-t-il m'arriver Est-ce qu'il y a de l'eau gazeuse à la cantine Et nous allons répondre à toutes ces interrogations, à commencer par la plus importante. Qu'est-ce que le troisième cercle et demi Idéalement situé en enfer entre les cercles de la gourmandise et de l'avarice, le service comptabilité a été créé en 1937 pour accueillir John Davidson Rockefeller, grand mania de l'industrie pétrolière. Composé de plus de 3 milliards 141 millions 592 653 bureaux à cloison, le troisième cercle et demi est un open space infini qui abrite les âmes des personnages les plus odieux du capitalisme d'hier et d'avant-hier. Félicitations Grâce à vos terribles actions entreprises, vous avez bien mérité votre place en enfer. Alors vous vous demandez probablement quelles actions précisément vous ont mené jusqu'ici aujourd'hui. J'ai juste caché la souris de Nadine au-dessus du placard, pensez-vous peut-être. Oui bon, j'ai mis des punaises et des punaises de lit sur sa chaise, mais seulement une ou deux fois. Oh, j'ai juste imprimé un petit peu trop de mails perso. C'est pour cette raison que nous vous enjoignons à demander la liste complète de vos péchés auprès de votre guide de formation, ou plus familièrement votre G2F, après cette vidéo. Voici cependant quelques grandes catégories de raisons pour que vous soyez là. Raison numéro 1, vous avez été un horrible collègue. Le savez-vous Au service comptabilité, 98% des employés ici sont admis car ils étaient jugés détestables au travail. Statistiquement, vous êtes très probablement l'un de ceux-là. Peut-être même étiez-vous manager. Raison numéro 2. L'appât du gain vous a transformé en monstre capitaliste dépourvu d'empathie. Les profits de votre entreprise ont pris plus d'importance que le bien-être de la population d'un pays. C'est probablement ça qui nous a tapé dans l'œil. Raison numéro 3. Vous aviez pris l'habitude de retirer vos chaussures dans l'open space. En effet, dans 1% des cas, c'est cette pratique à l'hygiène douteuse qui nous a poussé à vous recruter. Pour celle-ci, vous vous en doutiez certainement un petit peu. Raisons diverses, cas exceptionnels et dérogations. Dans moins de 0,01% des cas, vous êtes ici suite à une jurisprudence. C'est le cas notamment si vous avez provoqué un conflit armé mondial suite à des spéculations excessives sur le marché sud-américain. Ou encore si vous avez résolu un conflit avec vos ouvriers grévistes de manière particulièrement sombre en 1914 à Ludlow dans le Colorado. Mais ici, personne ne vous juge et tout le monde aurait fait la même chose. Au troisième cercle et demi, j'ai trouvé plus que la damnation éternelle et un département comptable ambitieux. J'ai trouvé une famille. J'adore cette vidéo. Je ne m'en lasse pas. Oui, ça fait des années qu'elle tourne, presque depuis le début. C'est vrai, hein le temps passe vite, le temps passe vite. Bon, vous, ça va On a beaucoup de changements d'un coup. Hein vous inquiétez pas, on, on va faire tout ce chemin à deux, d'accord Je suis votre guide de formation, j'ai deux F, je m'appelle Greg. Oui, on sera beaucoup ensemble. Oui, au moins dans les premiers mois, hein, le temps que vous preniez un petit peu vos marques, bien sûr. Vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'est passé hmm Non, pas trop. La plupart des gens n'ont aucun souvenir. C'est assez traumatique, la mort, a priori. Euh, bon, d'habitude, je ne le fais pas avec tout le monde, mais pour vous, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé. Oui, vous êtes un petit peu une célébrité ici. C'est un peu comme si euh, Harry Potter arrivait à Poudlard. Oui, vous connaissez Harry Potter Eh bien, je vais tout vous raconter. Imaginez-vous un dimanche, temps parfait, il fait bon, pas trop de vent, beau soleil. 
partez faire du catamaran, comme vous le faisiez régulièrement, oui, en haute mer. Vous approchez de dauphins, vous les voyez au loin et vous souhaitez les caresser, donc vous approchez, bien sûr, qui ne l'auraient pas fait. Ouais, vous n'avez rien fait de mal. Malheureusement pour vous, une orque avait aussi repéré ces dauphins. Vous voyez l'histoire venir L'orque a attaqué le dauphin que vous caressiez. Il vous a mangé avec le dauphin. C'est terrible, c'est terrible ce genre d'aventure, de, de mésaventure. Oui. Mais ce qui est assez farfelu, hein, c'est qu'elle a mangé votre montre connectée, qui a une batterie assez surprenante, oui, qui fonctionne encore, et qui nous permet, pardonnez-moi, d'avoir des nouvelles de l'orque qui est actuellement au Groenland. Ah oui, c'est un long voyage pour elle. Hein mmh. Voilà, l'orque est un petit peu devenue une célébrité, et vous, par la même occasion. Voilà, il y a tout un bulletin de news tous les matins. Que fait l'orque Où est-elle Comment sent-elle C'est très pratique, ça mesure son rythme cardiaque, son CO2, plein d'infos. Le... Le dauphin Ouais, le dauphin, on, on l'adore aussi, hein, décédé malheureusement comme vous, mais arrivé au paradis des dauphins. C'était un excellent dauphin, altruiste, euh, ouais, empathique, ah, il était beaucoup apprécié de sa communauté. Une perle rare. Vous aussi, vous étiez apprécié de votre communauté Oui, vous êtes, vous êtes sûr de ça, bien sûr non, vous savez, alors, j'ai un chiffre ici pour vous. 92% de nos nouvelles recrues pensent qu'elles sont à tort au troisième cercle et demi. Et ça monte à 95% dans tous les cercles de l'enfer. Oui, généralement, les gens ne se voient pas comme le méchant de l'histoire, on va dire. Mais on a un test pour déterminer ensemble que vous êtes au bon endroit. On va le faire, hein. Je vous le mets, je vous le mets, oui. Le saviez-vous 92% des nouvelles recrues pensent qu'elles sont à tort au troisième cercle et demi. On appelle cela le syndrome de l'imposteur. Vérifions donc ensemble avec un test. Question numéro 1. Ce matin... En revenant de votre pause aux toilettes de 10h10 à 10h18, vous avez aperçu Nadine grignoter des biscuits assise à son bureau. Ceci est pourtant défendu par le règlement intérieur de l'entreprise, qui stipule que tous les repas doivent être pris à la cafétéria. A. Vous la dénoncez par email auprès de la direction en utilisant une adresse anonyme. B. Vous menacez Nadine de la dénoncer par email auprès de la direction en utilisant une adresse anonyme. Question numéro 2. Derek, votre N plus 1, vous demande de prendre en charge la commande des pizzas pour la soirée after work facultative, mais vivement recommandée du jeudi soir. Vous prenez A. Trois grandes pizzas hawaïennes et une petite pizza 4 fromages. B. Trois grandes pizzas banane sauce blanche et une pizza choucroute moyenne. Pour goûter et ainsi étendre la vision créative de l'équipe comptabilité. Question numéro 3. Vous avez été promu à la direction de l'équipe comptabilité. Félicitations. Votre première mission est de réduire les dépenses de l'étage de 15%. Vous choisissez de A. Baisser la température du chauffage de 8 degrés cet hiver et en profiter pour organiser un tournoi de pull moche tous les vendredis. B. Licencier Nadine dont vous avez qui plus est entendu le projet d'avoir un jour un enfant, lorsque vous preniez votre pause cachée derrière un fécus de la cafétéria. Question 
Question numéro 4 Nadine, vexée que vous l'ayez dénoncée pour avoir crignoté des biscuits dans un espace non autorisé, alors qu'elle faisait, d'après sa défense lors de son conseil de discipline, un début de crise d'hypoglycémie n'est pas venu à l'afterwork désormais rendu obligatoire du jeudi soir. A. Vous licenciez Nadine pour abandon de poste. B. Vous mettez en place un stratagème pour pousser Nadine à démissionner d'elle-même. Vous pouvez désormais remettre vos réponses à votre G2F, qui pourra vous communiquer instantanément vos résultats. Alors, ça allait C'est pas facile, hein Pas facile, ce petit quiz. Je vais prendre vos résultats et on va vérifier ensemble. Alors, qu'est-ce que ça donne Eh bah ben oui c'est ce que je pensais, hein. 92%. Bon, c'est assez clair. Empathie à zéro. Ambition maximum, égoïsme, opportunisme, cynisme et malveillance. Vous êtes à votre place. Encore une fois, soyons bien clairs. Il n'y a pas de jugement entre nous. Voilà. Ici, nous sommes tous pareils. Et nous aurions fait les mêmes décisions. Voilà que vous. Il n'y a pas de, de jugement moral là-dedans. D'accord, ok. Sinon, on peut regarder votre dossier aussi, hein, parce que là, je vois qu'on a 1769 entrées négatives. Quand même, hein, beau palmarès. Je ne vais pas tout vous rappeler, mais on peut regarder un petit peu ce qui me saute aux yeux. D'accord. A refuser une augmentation à une jeune mère de quadruplé. Intéressant. C'est approprié le travail d'une de ses jeunes collègues. Bon, qui ne l'a pas fait. Hmm. A décommandé à quatre reprises une soirée romantique pour travailler sur un dossier urgent, mais qui ne l'était pas vraiment. C'est vrai que ça épargne bien des embarras et des conversations difficiles. Bon, je pense qu'on voit un petit peu le topo. Voilà. Pas de problème, on va pouvoir passer à la suite à présent. Bon, sans plus tarder, on va regarder un petit peu les objets qui vous seront utiles ici, mmh. dans votre nouvelle famille. Bon, ben on va commencer par le plus simple. C'est un petit peu loin. Votre badge. Voilà, j'ai pas encore euh, la photo, le nom, on fait ça juste après, d'accord C'est un badge temporaire. Badge stagiaire, voilà, que tout le monde soit bien au courant. Oui vous n'étiez pas stagiaire avant Non. Bien sûr que non, mais vous repartez à ce niveau-là ici. Voilà. Ça vous donne l'occasion de refaire vos preuves quelque part. De réapprendre et de partir sur de bonnes bases. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre Un mug. Toujours très utile. Et j'ai personnellement insisté pour vous proposer un mug à l'effigie de votre groupe préféré d'après nos recherches. Non J'aurais mal fait mes recherches, Tokyo Hotel Non. Vous savez, on compile une vie entière. Et je pense que ça a été votre groupe préféré de façon intense. Voilà, avec la plus grande intensité. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas apprécié d'autres groupes avant ni après, bien sûr. Vous pourrez échanger avec d'autres collègues si ils l'acceptent. Hmm okay. euh, je dois vous prévenir. J'aime beaucoup votre style. Malheureusement, ici, on ne fait pas de business casual en termes de look. Non, non, non. On est sur du business strict. Voilà. Cravate obligatoire. Oui. C'est pourquoi je vous offre votre première cravate. Oh, j'en ai choisi une belle, hein. Oh, Regardez-moi ça. Hmm, de jolis reflets. Voilà. Il faut savoir que c'est notre seul petit... Notre petite discrétion en termes de fantaisie. D'accord Look très business. Mais la cravate, elle peut être un petit peu fancy. Bien sûr. 
Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. On peut s'entraîner pour le note de cravate plus tard ensemble, si vous le désirez. Ça deviendra très vite un automatisme. Pardon. J'ai cru entendre un petit peu de, de jugement. Hmm oui. Non, vous n'avez rien dit, mais ici, je peux savoir ce que vous pensez. C'est très pratique en tant que manager. Oui, oui, oui. Et en conséquence, on donne à toutes les nouvelles recrues ce pot. En fait, pour chaque pensée anti-disruptive, vous mettez une petite pièce. Oh, pas grand-chose, une petite pièce. Hein. Voilà, c'est pour payer les pizzas pour les after work obligatoires. Oui. D'ailleurs, le prochain, c'est jeudi. Oui. C'est lancer de H, compta contre RH. Oui, on va voir qui gagne. Voilà. Euh, puis de toute façon, pour les pièces, hein. bon, ok, on paye les pizzas avec, mais vous savez bien comment faire. Euh, bon, ça n'a plus autant d'importance ni de valeur que sur Terre, évidemment. Puis de toute façon, vous n'êtes pas payé pour ce poste. Donc, euh, totalement décorrélé à votre travail. Oui, vous, vous travaillez sans salaire. Pourquoi, pourquoi faire vous, vous ne dormez pas, vous n'avez pas de passe-temps, pas de maison, pas de lit. Qu'est-ce que vous feriez avec de l'argent Oui. Vous faites ça par passion Oui. Ici, on est tous des grands passionnés de comptabilité. Oui. Mettez une pièce ou deux hmm Peut-être trois ou quatre, et puis on en reparlera, d'accord De toute façon, on a un weekly meeting tous les lundis matin. Voilà, ça sera l'occasion. Bon, je pense qu'on a bien avancé déjà. Regardez, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est le plan de l'open space. Voilà, comme vous l'avez compris, nous travaillerons ensemble dans un open space infini. D'accord Nos bureaux seront précisément ici. Et moi, je serai juste derrière. Voilà, on pourra communiquer très facilement. Oui. Euh, voilà, c'est juste pour vous aider à vous repérer, parce que, bon, comme vous pouvez vous en douter, un hein, open space infini, c'est un peu compliqué. Un peu bruyant aussi. Oui. Bouchon d'oreille, n'hésitez pas à en prendre. Ok. Qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire euh, Oui, votre tasse. Bien sûr, si vous êtes amateur de café... On a une machine à café, évidemment. Un peu vieille, je vous le cache pas. Parfois, tu commandes du café, tu as une soupe à la tomate à la place. Ouais. C'est pas la meilleure des soupes à la tomate, mais bon, c'est quand même une boisson chaude, c'est agréable. Oui. Maintenant, la cafétéria. Je vous cache pas que c'est compliqué. Hein Elle est à l'opposé de l'open space infini. Et il nous faut au moins 35 minutes de marche pour l'atteindre. Alors qu'on a une pause de 20 minutes pour manger. Pour aller des sandwichs. Oui, on s'est fait un petit clan, on mange directement à notre bureau. Ne le dites pas au manager. C'est mon côté bad boy. Euh, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Excusez-moi. Le rythme cardiaque de l'orque s'affole. Je crois qu'elle est en train de chasser. Oui, c'est fascinant. On, on l'adore ici, on l'adore. Bref. Oh, je crois qu'on m'appelle. Euh, je vais vous laisser. Ouais, on se parle très bientôt. Ok, prenez vos marques, prenez votre temps. C'est beaucoup de changements pour vous. Hein. Oui, prenez votre temps. Ok, allez, bye bye, à bientôt. Bientôt. Oui, Nadine. Comment, Grégo Alors, t'as une nouvelle bah, Figure-toi que j'ai des nouvelles. Elle est vers le Groenland et je oh, crois qu'elle est en train de chasser. Oui. Oh, et tu savais que le nom complet de la bolle, c'était... La bolle escoublast. Non, parce que tu sais, j'en reviens tout juste. Moi, je pensais aller en vacances à la bolle. Juste la bolle, tu vois. Mm -hmm. Enfin, passons. On a évité d'entrer, Mossad. À peine des éclaircies, tu vois. Mm, ok. Tu craches hein, tous les matins. On pensait profiter de la plage, mais c'est raté. Sortez chercher mmh. une bain au levant tous les matins et je sentais les crachins sur mon oui. visage. Oui. En plus, j'avais pris qu'un seul pull, même pas de furet. J'ai dû en acheter un en catastrophe, t'imagines pas le stress. Mmh. On a 
j'aurais très vite fait de la voile avec le petit, mais avec le temps, c'était pas une partie de plaisir, donc bon, on a annulé.